হ্যালো ভিউ দিস ইজ সাদিদ মণ্ডল এই মুহূর্তে আপনারা আছেন আমার চ্যানেল এ এস এডুকেয়ারের সঙ্গে সো ভিউয়ার্স আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব সেটি হলো দু সালের যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন তাদের উদ্দেশ্যে লাস্ট উইক অর্থাৎ একদম ফাইনাল সময়ের জন্য একদম ফাইনাল সাজেশন দর্শন দু সালে যেসব ভাই বোন এবং বন্ধুরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের উদ্দেশ্যে সো ভিউয়ার্স তার আগে আমি একটি কথা বলবো যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে দেখুন একটি ঘন্টা চিহ্ন অর্থাৎ একটি বেল আইকন আছে তার উপরে অবশ্যই প্রেস করে রাখুন যাতে যে কোনো ভিডিও যে কোনো এডুকেশনাল ভিডিও যে কোনো সাজেশন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার ডিভাইসে সবার প্রথমে দেখতে পান সো ভিউর্স তার আগে আরেকটি কথা বলবো যে এই যে সাজেশন দেওয়া আছে এর ডিসক্রিপশন বক্সে এর পিডিএফ লিঙ্ক দেওয়া থাকছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনি পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স থেকে পিডিএফ লিঙ্কটি কপি করুন এবং পিডিএফ ডাউনলোড করে নিন সো ভিউর্স আজকে যে প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো সেটি হলো দর্শন দু হাজার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সো ভিউর্স এখানে সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভিডিও করে দেখানো হচ্ছে এছাড়া যদি আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় তার জন্য একটা কথাই বলবো যে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে পিডিএফ লিঙ্ক কপি করুন এবং পিডিএফ ডাউনলোড করে নিন সো চলুন প্রথম যে ভিডিওটি এখানে আছে প্রথম যে প্রশ্ন এখানে আছে দেখুন পদের ব্যাপ্যতা বলতে কি বোঝো বিভিন্ন প্রকার নিরপেক্ষ বচনে কোন কোন পদ ব্যাপ্য অব্যাপ্য উদাহরণ সহ আলোচনা করো পর প্রশ্ন বচন বলতে কি বোঝো নিরপেক্ষ বচন কয় প্রকার ও কি কি বাক্য ও বচনের মধ্যে পার্থক্য লেখো গুণ ও পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণীবিভাগ নিরপেক্ষ বচনের চতুর্বর্গ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করো অথবা নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে তর্ক ও বিজ্ঞানসম্মত বচনে রূপান্তরিত করে ব্যাপ্যতা ও গুণ ও পরিমাণ উল্লেখ করো পর প্রশ্ন অমাধ্যম অনুমান কি মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের মধ্যে পার্থক্য লেখো অবর্তন কাকে বলে অবর্তনের নিয়মগুলি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো সরল অবর্তন ও অসরল অবর্তনের মধ্যে পার্থক্য লেখো এ বচনের সরল অবর্তন কি সম্ভব ও বচনের আবর্তন সম্ভব নয় কেন পর প্রশ্ন বিবর্তন কাকে বলে বিবর্তনের নিয়মগুলি লেখো বিবর্তনকে অমাধ্যম অনুমান বলা হয় কেন বস্তুগত বিবর্তন কাকে বলে একটি উদাহরণ দাও পর প্রশ্ন নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে আবর্তনের বিবর্তন বিবর্তনের আবর্তন আবর্তন ও বিবর্তন বিবর্তন ও আবর্তন করো নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিকে আদর্শ আকারে পরিণত করে তাদের মূর্তি সংস্থান উল্লেখ করো ও বৈধতা বিচার করো অথবা টিকা এখানে ছয়টি টিকা দেওয়া আছে পরপর ছটি প্রথম আছে অবৈধ পদ অবৈধ পক্ষ দোষ পর আছে নিরপেক্ষ ন্যায়ের মূর্তি তারপর আছে অবৈধ সাধ্য দোষ চতুষ্পদ ঘটিত দোষ অব্যাপ্য হেতু দোষ নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈশিষ্ট্য পর প্রশ্ন মিলের ব্যতিরেকি পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো সংজ্ঞা আকার দৃষ্টান্ত সুবিধা অসুবিধা অথবা দিয়ে যে প্রশ্ন আছে মিলের সহপরিবর্তন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করো এক্ষেত্রেও সংজ্ঞা আকার দৃষ্টান্ত সুবিধা অসুবিধা এগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে পর প্রশ্ন আছে আরোহ যুক্তির বিচারে সরি আরোহ যুক্তির বিচার করো ও দোষ থাকলে তা উল্লেখ করো এর অথবা দিয়ে থাকবে টিকা এখানে ছটে টিকা দেওয়া আছে প্রথম আছে অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ তারপর আছে কাকতালীয় দোষ বহু কারণবাদ অপর্যবেক্ষণ দোষ ভ্রান্ত পর্যবেক্ষণ দোষ 
सहकार्य के कारण अथवा कार्य हिसाब से ग्रहण जनित दोष सबर्स आज के जे भिडियो आज आज के पर्यत आर सबजेक्टर सजेशन नहीं अपन मजे अपन मध्य आसब तन पर्त आपनारा भलो थकें सुस्थान चैनल संगे थकें धन्यवाद